In this video, we are going to study about fixed base and chain based methods. Fixed base method and number of number of periods in the index number calculated in the particular base year number selected a particular year in the base and number find the index number angle a method and fixed base method and the parenthood. Fixed base are not a use in the base year and the cell fluctuations at term coravula year and fluctuations means other than kilom variations are boom, depression, and climatic variations. Other one doctor number price in a uh, affected chain then. Apo price in a term coronia fluctuations selling a term coronia effective wherein the year nay on number base year in the parinud. Our base year is on the fine day. Other in the base is the number index number find the chain of the angle. Other nay on a fixed base method in the parinud. Other than you say in the formula on a country fixed base index number for any year is equal to price for that year divided by price for fixed base year into 100. Add to fixed base method in the merits and the Kyananaka. Add the it is very simple to calculate. Number compute to and very convenient. And this method is adopted by various organizations for constructing different kinds of index numbers. For organization, for the third index numbers, I will share the fixed base method on our apply chain to calculate the index numbers. That's why we have a normal year, we have fluctuations at term, we have a year on the base year. Then, relative values thus obtained will be more reasonable. So, all methods in a point then, fixed base method in the end of the title issues and all the demerits and because everyone is changing day by day. People in all conditions of serum change day by day and the importance of items are also changing from year to year. But if you use the past, you can use it now. If you use it now, you can use it now. You can use it now. You can use it now. So, if we compare with the remote past period, the comparison will not be reasonable. One part of the column is not the year base year. We have to calculate the index number of the index number. That will not be the accurate one. We have to correct the index number of the index number. We have to correct the index number of the index number. We have to correct the index number of the index number. साधन अंगल का प्राइस आनंद इन्दु मुझे पार्ट में इतिहास में आना चाहिए क्यों अब आज तो हमें कंपेयर चाहिए ना तो अतरक रीस ना बोला आ भी नहीं ये ना हम कोई एग्जाम्पल देखा कैलकुलेट फिक्सेड बेस इंडेक्स नंबर्स बाय टेकिंग 2000 ऐसे बेस ईयर अभी 2000 आना इवर तो बेस ईयर है नहीं हम Current year price. Edi year ano na mula edukan ada. A year price divided by base year lela price. Indo under. Apa data kuar terjun de. Year se 2000 model 2008 tu ada end de. Ayo 2000 ano na mula de base year edukan kamar ni terlalu de. Nyoro year leyum price um kuar terjun de. 2000 lela price ano four. 2001 lela price five. Ini enggane ano na mukhi ayo formula apply je de calculate je de nak. इधर ना हमलोगों को फाइंड किया पारने चला दे 2000 के बेस ईयर आके कुंडन नोकुम बोलो ला इंडेक्स नंबर पर 2000 के बेस ईयर आया था कुंडन आदेन के इंडेक्स नंबर 100 आइटर ना हमलोग रख गया देन आधे करने शेषन नेक्स्ट ईयर लेके 2001 ने ना हमलोग कारण ईयर आइटर कुंबा दैट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस � ने तो 2002 नम्बर लड़के आने के लिए आधा वर्ष तक प्राइस अंदर वाला सिक्स आना डेट डिवाइडेड बाय बेसियर प्राइस फोर और सिक्स बाय फोर इन जो हंड्रेड 2000 के थ्री नम्बर लड़के आने के लिए सेवेन आना आ ईयर ला प्राइस अब सेवेन बाय बेसियर प्राइस फोर सेवेन बाय फोर इन जो हंड्रेड डेट इस वन सेवेंटी फाइव अंगने औरों वर्ष तक 
പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ബേസ് ഇയർ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കറന്റ് ഇയറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന്റെയും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ പ്രൈസ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് അത് പോകുന്നത് അതായത് ഈ വർഷത്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വർഷത്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ വർഷത്തത് അങ്ങനെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ പ്രൈസ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടും കറന്റ് ഇയറിന്റെ പ്രൈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇയറിലും ആ ഒരു കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ഇയർ പ്രൈസും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫോമുലയിൽ ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഫോർ കറന്റ് ഇയർ ബൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ജസ്റ്റ് പ്രീ സീഡിംഗ് ഇയർ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ പ്രൈസ് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബേസ് ഇയർ എടുക്കാതെ എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡിന് നമുക്ക് ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ് എന്നും പറയാം ഇതിന് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫൈൻഡ് ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഫോർ ദ കറന്റ് ഇയർ ബൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദ പ്രീസീഡിംഗ് ഇയർ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനില് ഡേറ്റ നോക്കാം ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് ഇയർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രൈസുകളും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനെയാണ് ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇയർ ടു തൗസൻഡില് പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതാണ് തുടക്കം That is why we are keeping 100 as their value. അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡിലെ പ്രൈസ് ആണ് എടുക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫോർ കറന്റ് ഇയർ ബൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദി ജസ്റ്റ് പ്രീസീഡിംഗ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡിലെ പ്രൈസ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടു തൗസൻഡ് ടുലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ വർഷത്തെ പ്രൈസ് അപ്പൊ അത് ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മുകളിലിടാം സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സോ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആ വർഷത്തത് അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടു ബൈ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡിൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ നമുക്ക് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുലകളാണ് ഇത് അപ്പോ ചെയിൻ ബേസ് നമ്പേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല കറന്റ് ഇയേഴ്സ് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻറ്റു പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിന് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല കറന്റ് ഇയേഴ്സ് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
അപ്പോൾ ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡീസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് ബേസിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഫിക്സഡ് ബേസിലെ ഇൻഡെക്സ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പീരീഡ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ നോക്കാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലും ആ ഇയറിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി രണ്ടാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇയറിനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സിന് ചെയിൻ ബേസ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫോമുലയും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുവല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡും ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് ബേസ് അതിന്റെ ബേസ് ഇയർ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് It helps to compare changes in any period with reference to that fixed period only. Pakshe, in a chain based index number, the level of a phenomenon at a particular point of time is compared with the previous period. So, the first period is compared with the current year period. In the case of chain based method. And then, in a fixed based method, base is only arbitrarily chosen. പക്ഷെ ഇന് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ദ പ്രീസീഡിംഗ് പീരീഡ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പീരീഡ് ദെൻ ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഐറ്റംസ് പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡിൽ പെട്ടതല്ല വൈൽഡ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പുതിയ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് അണ്ടർ ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആസ് പോസിബിൾ പക്ഷെ ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന് എപ്പോഴും സാധ്യമല്ല ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡ് സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേഷൻസിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് വല്ലാതെ അങ്ങ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിക്സഡ് ബേസ് മെത്തേഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ചെയിൻ ബേസ് മെത്തേഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഡേറ്റയാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാന് സാധ്യത കുറവാണ് സോ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനി എറർ In a particular year, we do not affect the results of all years in a fixed base method. If you have one year, you will have to deal with that one year. In the case of fixed base method, but in one year, you will have to deal with a calculation. It will affect the results of all subsequent years. In the case of fixed base method, it will affect the subsequent years in the case of chain base method. That's all about both the methods and their difference. Thank you.